Hi, I have welcome to Cardio. So, in the episode of the Lead Code series, we will talk about the question of the parent of climbing stride. So, in the question, we will solve a simple question. We will solve the dynamic programming. Okay, but actually, the question we will understand is a very simple question. We will solve the entire question. First, we will ask the question. So, you are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. So, we will have a predicate. n அப்படிங்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் படி இருக்கு அப்படிங்கறதான் கொடுத்திருக்காங்க இப்போ என்னக்கு அஞ்சுனா அஞ்சு படி இருக்கு அவ்வளோதான் அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இப்போ ஈச் டைம் யூ கேன் ஐதர் கிளைம் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் தரையில் இருக்கீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஸ்டெப் வைக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்டெப் வைக்கலாம் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் ஜீரோலேருந்து இப்போ ஒன்றுக்கு போகலாம் இல்லை ஜீரோலேருந்து டேரெக்டாக டூக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ரெண்டு சாய்ஸ் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் ஓகே ஸோ இன் ஹவு மெனி டிஸ்டிங் வேஸ் கேன் யூ climb to the top அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும் இதுக்கு டோட்டலாக எத்தனை வேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவங்க கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக எப்போவும் போல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அந்த எக்ஸாம்பிள் இதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுலேருந்து ஒரு பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு அல்காரதம் டெவலப் பண்ணும் அண்ட் அந்த அல்காரதம் கொண்டு போய் நம்ம லீட் கோடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த ஸ்டார் கேஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டார் கேஸில் நம்மளோட இந்த சின்ன பிரிஞ்ச் வந்து இருக்காப்புல ஓகே ஸோ இப்போ இவருக்கு வந்து இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து இவர் வந்து இருக்கிறாப்புல இவருக்கு வந்து இப்போ கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் தான் அவரோட டெஸ்டினேஷன் இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு அவருக்கு மொத்தம் எத்தனை வேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேட்குறோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் வச்சு ஃபஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம் அப்புறம் ஒன் ஸ்டெப் திரும்ப வச்சு செகண்ட் ஸ்டெவலுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஒரு ஆப்வியஸ் சொல்யூஷன் இல்லையா எப்பவுமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வச்சு போகலாம் ஸோ அப்போ இது ஒரு வழி வேறு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோலேருந்து டைரெக்டாக டூ ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வைக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்படி வச்சா நம்மளுக்கு அப்பயும் வந்து நம்மளால் டூவை ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட ரெண்டு வழி இருக்கு ஸ்டெப் டூவை வந்து ரீச் பண்ண இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரிஞ்சு வந்து நம்மளோட ஸ்டெப் த்ரீல இருக்காரு அப்படின்னா அவர் அந்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் எத்தனை வழி இருக்கு ஆப்வியஸ்லி எப்பவும் போல ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்வியஸ் சொல்யூஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து அவர் வச்சு போகிறாருன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அண்ட் வேறு என்ன சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஒரு ஸ்டெப் வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறதுல டூ ஸ்டெப் வச்சு ஒரு ஜம்ப் ஓகே ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த ஃபேஷன்லேயும் அவர் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பை ரீச் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நம்மளோட டைம்லேயும் நம்மளுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது இதே ஒன் ஸ்டெப் வைக்கலாம் இல்லை டூ ஸ்டெப் வைக்கலாம் அவர் இந்த இடத்துல டூ ஸ்டெப் வச்சுருக்காரு தப்பு இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ இதே இதோட ரிவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல டூ ஸ்டெப் வைக்கிறாரு அப்புறம் ஒன் ஸ்டெப் வைக்கிறாரு இதுவும் ஒரு சாய்ஸ் தானே ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மொத்தம் தேர்ட் ஸ்டெப்பை ரீச் பண்ண நம்மக்கிட்ட மூணு வழி இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ இல்லை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண எல்லாத்தையும் ஜென்ரலாக ஒரு சம்மரி மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ஜீரோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப்பே இல்லை நம்ம இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு மொத்தம் எத்தனை வழி இருக்கும் நம்ம இருக்கிறது தான் ஜீரோ கிரவுண்ட் லெவல் தான் ஜீரோ அப்போ இருக்கிற இடத்துலே இருக்கணும் அதுதான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் இதுக்கு எத்தனை வழிகள் இருக்கு இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி தான் இருக்கு நீ என்ன ஒன் ஒன் ஸ்டெப் முன்னாடி போயிட்டு திரும்ப பின்னாடி வருவேன் அப்போ ரெண்டு வழி இருக்கு அப்படிலாம் இல்லை இல்லையா பின்னாடிலாம் வர முடியாது நம்மளால ஸோ இப்போ ஜீரோ ஸ்டெப்பில் இருக்கிறோம்னா அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு மொத்தம் என்ன வழி இருக்குது ஒரு வழி தான் இருக்குது ஸ்டே தான் அவ்வளோதான் அங்கேயே இருந்துக்கோ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு ஸோ ஸ்டேர் ஜீரோன்னா நம்ம அதை ரீச் பண்ணதுக்கு ஒரு வழி தான் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே இருந்துக்கோ அப்படிங்கிறது தான் அதோட வழி ஒன் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒரு ஸ்டெப் வச்சு அதை ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டார் கேஸ்க்கு போகிறோம் டூ ஸ்டெப் வச்சு பின்னாடி வராது பாசிபிள் இல்லை ஸோ ஜீரோலேருந்து ஒன் ஜம்ப் அவ்வளோதான் பாசிபிள் ஓகே இப்போ அதே இது டூ வந்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது ஒரு கேஸ் டேரெக்டாக டூங்கிறது ஒரு கேஸ் ஸோ மொத்தம் டூ வழி இருக்குது அண்ட் த்ரீக்கு அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்
நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுது இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு என் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார் கேஸ்க்கு போகணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார் கேஸ்க்கு நம்ம டென்னை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட எத்தனை வேஸ் இருக்குது எத்தனை வேஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்லேருந்து ஒன் ஸ்டெப் வச்சு வந்திருக்கலாம் இல்லை எயிட்லேருந்து டூ ஸ்டெப்ஸ் வச்சு வந்திருக்கலாம் இந்த ரெண்டு வழி இருக்குது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நைனுக்கு எப்படி வந்திருக்கலாம் எயிட்லேருந்து ஒன் ஸ்டெப் வச்சு வந்திருக்கலாம் இல்லை செவன்லேருந்து டூ ஸ்டெப்ஸ் வச்சு வந்திருக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த நம்பர் என் எடுத்தாலும் ஓகே உங்களுக்கு ஒன் ஸ்டெப் வச்சு வந்திருக்கலாம் இல்லை டூ ஸ்டெப்ஸ் வச்சு வந்திருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் ஸ்டெப் வச்சு வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு டூ ஸ்டெப்ஸ் வச்சு வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அத்தனை பாசிபிள் வேஸில் தான் உங்களுக்கு இந்த என் அப்படிங்கிற ஸ்டார் கேஸ்க்கு வர முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ டென் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நைன்லேருந்து வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ நைனுக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எயிட்டுக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதை ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென்னுக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிறது கிடைச்சிடும் ஓகே இப்போ நைனுக்கு வேணும் என்ன பண்ணுவீங்க எயிட் ப்ளஸ் செவன் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக எயிட்டுக்கு வேணும்னா எயிட் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒவ்வொரு இட்டரேஷன்லையும் அதுக்கு முந்தின ரெண்டு நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ஸோ முந்தின நம்பர் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதுக்கும் முந்தின நம்பர் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ இங்கே ஏன் எஃப் ஆஃப்னு சொல்கிறோம் நைன்த்துக்கு வர்றதுக்கே நிறைய வேஸ் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு வரலாம் இல்லை ஒன் டூ 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 டூன்னு வரலாம் இந்த மாதிரி அது வர்றதுக்கே நிறைய வழிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த வழிகள் எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் அந்த வழிகள் எல்லாத்துலேயும் கடைசியில் அந்த ஒன் ஸ்டெப்பை ஆட் பண்ணிங்க அதுதான் டென் வர்றதுக்கான வழி இதே மாதிரி எயிட் வர்றதுக்கான எல்லா வழிகளையும் எடுத்துக்கலாம் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூனு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டெப்பையும் எடுத்துகிட்டு கடைசி அது அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துலேயும் ஒரு ப்ளஸ் டூ போட்டுக்கும் டைரெக்டாக அங்கேருந்து செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செகண்ட்லேருந்து வர்றதுக்கு எத்தனை அதாவது நைன் நைன்லேருந்து வர்றதுக்கு எத்தனை எயிட்லேருந்து வர்றதுக்கு எத்தனை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் டென்னுக்கு போகிறதுக்கான டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இந்த பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்லாம் சம் ரூல்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் என் ஒன் வேஸில் ஒரு சின்ன சப் டாஸ்க் பண்ணலாம் என் டூ வேஸில் ஒரு சின்ன டப் சப் டாஸ்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா டோட்டல் மெயின் டாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ வேஸ் இருக்குது அதே கான்செப்ட் தான் வந்து இங்கேயும் அப்ளை பண்ண சொல்லுறா ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபெபனாசி சீரீஸில் இருக்கிற அந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலனா பிரச்சனையே இல்லை அதை அப்படியே விட்டுருங்க இது ஃபெபனாசி சீக்வன்ஸ் மாதிரி பார்க்க இருக்கு ஸோ ஃபெபனாசி சீக்வன்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராமாக போட போகிறோம் அப்படி மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா கூட ஓகே தான் ஓகே இன்கேஸ் நீங்கள் இன்னும் அந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு போர்ஷனில் வரல அப்படின்னா டோன்ட் வெரி கண்டிப்பாக காலேஜ் போய் படிப்பீங்க நீங்கள் வந்து அடுத்த சமையலோ இல்லை ஏதோ ஒன்றில் படிப்பீங்க ஸோ அதை படி பண்ண வேணாம் இப்போதைக்கு இதுதான் கான்செப்ட் இது ஒரு ஃபெபனாசி சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதனால் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த நம்பர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம்ல அதை இங்கே வர அறையில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஜீரோ ஒன் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒன் ஒன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது நம்மளே வந்து போட்டுருவோம் இப்போ டூவில் இருந்தால் நம்ம ஒரு ஃபார்லு போட்டு நமக்கு தேவையான நம்பர் வரைக்கும் போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் த்ரீ தேவை அப்படின்னா டூவில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஓகே முந்தின ரெண்டு நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணு ஸோ ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதையும் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணி டூவில் போடு த்ரீ வேணுமா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதையும் செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணி த்ரீல போடு இப்போ ஃபோர் வேணா என்ன பண்ணுவீங்க வெயிட் பாஸ் பண்ணிட்டு கீழே போய் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதுக்கான ஆன்சரை போடுங்க அப்படியே கீழே போகிறப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்குல அது கொஞ்சம் அமிக்கிட்டு வந்துடுங்க ஓகே ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் வேணும் அப்படின்னா செகண்ட் எலமெண்ட்டையும் தேர்ட் எலமெண்ட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ போட்டால் இங்கே ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் இருக்க மாதிரி முந்தின ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பர் கிடைச்சிரும் ஸோ இது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்
equal to n ennavo ipo indha case 3 na 3 illa na 4 na 4 mari n plus 1 venum correct ah so 0 la irundha and the number included so adanalu n plus 1 abingra side la create pandrom adutha enna pandrom 0 ku 1 ku constant value 1 adu namalukku theriyum so adha nammle assign pandrom okay so assigning array of 0 and array of 1 to 1 adukku adutha enna pandrom 2 la irundha namma loop pandrom 2 la irundha n varaikku namma porom over iteration yum array of i is equal to array of i minus 1 plus array of i minus 2 okay so 9 அப்படிங்கற இப்ப 10 க்கு போறோம்னா 9 வர்றதுக்கு எத்தனை வலி அங்க இருந்து +1 போட்டு வரலாம் இல்ல 8 வர்றதுக்கு மொத்த எத்தனை வலி இருக்கு அதுல இருந்து +2 போட்டு வந்திரலாம் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணா 10 வர்றதுக்கு எத்தனை வலியும் கிடைக்கும் ஓகே சோ 9 வர்றதுக்கு மொத்த எத்தனை வேஸ் இருந்திருக்கும் அதுல இருந்து 10 க்கு வந்திரலாம் ஆர் 8 வர்றதுக்கு மொத்த எத்தனை வேஸ் இருந்திருக்கும் அதுல இருந்து +2 போட்டு வந்திரலாம் சோ அப்ப இந்த கான்செப்ட் வச்சு பாத்தீங்கன்னா 9 க்கு மொத்தம் எத்தனை வேஸ் இருக்கு பிளஸ் 8 வரதுக்கு மொத்தம் எத்தனை வேஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு வேஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து 10 க்கான வேஸ் அப்படினு சொல்றோம் நம்ம பெர்மிட்டேஷன்ஸ்ல வந்து சம் ரூல் னு ஒன்னு படிச்சு போறோம் தெரியுமா சோ n1 வேஸ்ல வந்து நீங்க இத ஒரு சப் டாஸ்க் பண்ணலாம் n2 வேஸ்ல இன்னொரு சப் டாஸ்க் பண்ணலாம்னா சம் ரூல் படி n1 plus n2 வேஸ்ல அந்த டோட்டல் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அந்த ரூல் மாதிரி தான் இங்கயும் ஓகே சோ அப்ப இதுதான் வந்து இதற்கான அல்காரிதம் இப்போ நம்ம போய் இந்த அல்காரிதத்தை ஈக்குவலா கோட் பண்ணலாம் so first நம்ம பார்த்த மாதிரி அந்த இன்டிஜர் அரேயை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே so int array of is equal to நான் வந்து new int of n 1 கொடுக்கிறேன் n அப்படிங்கறத நம்ம கொடுத்திருக்க இன்புட் இல்லையா so n 1 னு சொல்லிட்டு first அந்த அரேயை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் பார்த்தோம் array of 0 வியும் array of 1 னையும் நம்ம 1 னு செட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா array of 0 and array of 1 is equal to 1 இதுக்கு அப்புறம் ஒரு for loop போட்டு int i is equal to 2 ல இருந்து i less than or equal to n வரைக்கும் போறோம் i plus plus பண்ணிட்டே போறோம் ஓகே சோ i less than or equal to n போடுறதுக்கு பதிலா i less than n plus 1 அப்படினு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஒரே விஷயம் தான் 2 ல இருந்து n equal to n வரைக்கும் போவோம் கரெக்ட்டா பட் less than or equal to விட less than வந்து கம்பரிசன் பண்றப்ப நமக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதனால less than யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகே சோ i 2 ல இருந்து i less than n plus 1 வரைக்கும் போவோம் i plus plus நாம என்ன பண்ண ஓவர் இட்டரேஷன் லியோ array of i is equal to முந்தின ரெண்டு வேல்யூஸ் அரே ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன் அண்ட் அரே ஆஃப் ஐ மைனஸ் டூ தென் வேணா நயனுக்கு வர எத்தனை வேஸ் அதுதான் அரே ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நயன்லேருந்து ஒன் ஸ்டெப் வச்சு வந்திருக்கலாம் இல்லைனா எயிட்லேருந்து டூ ஸ்டெப் வச்சு வந்திருக்கலாம் ஸோ எயிட்லேருந்து வரணும்னா மொத்தம் ஏ மைனஸ் அரே ஆஃப் ஐ மைனஸ் டூ வேஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேஸையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அரே ஆஃப் ஐக்கான டோட்டல் வேஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் array of i or in the case la like, n அப்படினு கொடுத்தீங்கனா அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஆக போகுது ஓகே சோ இப்போ இத ரன் பண்ணி அவுட்புட் வருதாங்கறதை வெரிஃபை பண்ணி பாப்போம் சோ நமக்கு வந்து சாம்பிள் டெஸ்ட் கேसेस இப்போ ஒரு மூணு டெஸ்ட் கேஸ் ஆறு ரெண்டு டெஸ்ட் கேஸ் இருக்கு அது ரெண்டு சட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு சப்மிட் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட் கேஸ் கோ கரெக்ட்டா பாப்போம் ஓகே யா சக்சஸ்ஃபுல்லி சப்மிட்டட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் சோ நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து இந்த கிளைம் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கற क्वेश्चनை வந்து சால்வ் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் So, dynamic programming is a very basic and simple question. Essentially, Fibonacci numbers are dynamic to do the starting question. So, the concept is that we apply it. That is the question. Okay. So, if you apply the scenario, you apply it. You will answer it. Okay. So, this is a very interesting question. We will see the overall question. Until then, it's bye-bye from Shiva.